，阿娘，你看见了吗？你回家了，女儿带你回家了。小七啊，这里就是阿娘的家。你看这棵杏树，好看吗？春有杏花，满枝头；夏有红杏，缀树梢我早前就让人选好了入葬的基石，也点了一处风水极佳的墓穴。明天我陪你一起安葬你母亲。多谢王爷。阿娘被困在穆家这个四方天地里，困了大半生。他一直想挣脱命运，可最后，纵然拿命去换，也未能逃脱。如今，是你这个女儿，帮他战胜了命运。阿娘，你说的是对的。你说女儿家读书，一定就会有出路。正好小雪跟定王殿下和好了，要不然我再也吃不到这么好吃的猪蹄了。再尝尝鸡翅。嗯，瞅你那点出息，几口吃食就把你给收买了。小姐，你还说我呢？你不也是吗？几口吃食，就留在隔壁用饭了。亏我还做了这么多好吃的等你。丁王殿下，他救了我的命，让我陪他吃顿饭，我总不好拒绝啊。小姐，你受伤了，你伤得重不重啊？我没事儿，不用担心。唉，倒是王爷，他为了救我，受了很重的伤呢。嗯，吓我一跳。慢点吃。嗯，哎、啊，对了，小姐，嗯，我觉得丁王殿下他也太倒霉了吧。还是之前那江南救你受了伤，现在他还在定睛被人告了状。被告状？嗯，是什么意思啊？我也不太懂，是直墨跟我说的。嗯，说他好像是私自离开定睛了，好多人去陛下那儿告他的状呢。因为他私自离开定睛，嗯，被弹劾了。哦，对对对，直墨说的就是这个词。这帮长舌狗，真是吃饱了撑的。就他们有嘴啊！明天一大早我就要去见陛下，变他个是非曲直。嗯、微臣参见陛下。免礼。谢陛下。莫爱卿特意求见朕，所为何事、啊？微臣知道陛下日理万机，本不应该烦扰陛下。但是微臣听闻一事，心中颇为不平，这才斗胆求见。何事不平？微臣听闻，近日因为定王离京一事，弹劾不断，甚至有人诋毁他自视功高，骄横跋扈，目无尊上。还真像你说的，大差不差。
那爱卿有何见解呀、啊？臣认为，这些奏折写的是一派胡言。哦，何出此言？陛下与定王是血浓于水的亲兄弟，陛下难道不比其他人更加了解定王的为人吗？对君上，他一片赤诚，披肝沥胆；对子侄，他全心爱护，用心教导。哪怕是对下属，他也是宽严相济。率先垂范。陛下一向对定王都是赞许有加，可这些人却大放厥词，字里行间都在挑拨您和定王殿下的骨肉亲情。那爱卿以为，这些人意欲何图？谤他、诽他，不过是因为畏他、惧他。嗯，还真如你所言。朕深知定王的秉性为人，所以这些弹劾他的奏章，朕已经全部挡回去了。陛下圣明，早知道微臣，微臣就……<笑>你有这份心也实属难得。定王若是知道了，定然心怀甚慰。那陛下，微臣告退。你说什么，小七啊？你还是换个要求吧，为父一定替你办到。你娘好歹是我穆家人，这骨灰哪能葬到别的地方去吗？您何曾把我阿娘当成过穆家人？难道当初不是您说我阿娘身份低微，不配入穆家祖坟？甚至还要一把火烧了才能化解怨气。幸而母亲仁厚，这才把我阿娘的骨灰供进小佛堂。嗯嗯，那又怎么样啊？嗯，我从来也没有亏待过他呀。啊，生前都已经享尽了福气，还要求什么死后风光大葬呢？死后风光又有何用？我阿娘所求，不过一颗真心而已。您当初若是不爱他。就不应该对他许下承诺，还把他骗到穆家来。骗骗，你你说的也太难听了，骗什么骗呢？他黑一个青楼女子，如果不是因为我的话，哼，他还不知道在哪里卖笑呢。哎，好了好了好了，总之啊，他生是我穆家人，死也是我穆家鬼，不能离开穆家。您是怕旁人知道了，丢了面子吧，穆老爷？你，嗯。王爷，你来，等等等等等等等等等，王爷，放手！你怎么来了？我不放心你，便过来看看。看来我来的正是时候